ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఇప్పుడు కొన్ని అనుకోని మార్పులు తెర మీదకి రాబోతున్నాయా ఎవరు ఊహించని నిర్ణయం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకోబోతున్నారా ఎందుకంటే ఇప్పటికే సంక్షేమ పథకాల అమలుకు సంబంధించి గ్రామ స్థాయి నుంచి సమూల మార్పులకు ఎన్నో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రజలకు చేరువైన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీకి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్ సిపి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ పదవి నుంచి వైదొలగబోతున్నారు అనేది ప్రధానంగా వైసీపీ వర్గాల నుంచి మనకు అందుతున్న సమాచారం అయితే ఇక్కడ ఎందుకు అధ్యక్ష పదవి నుంచి తప్పుకోవాలనుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే పార్టీ అధ్యక్ష పదవిలో ఆయన మొదటి నుంచి కొనసాగుతున్న ముఖ్యమంత్రిగా పదవిని చేపట్టిన తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి కానివ్వండి లేదంటే సంక్షేమ పథకాలు అమలుకు సంబంధించి కానివ్వండి చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ కార్యకలాపాలకు కాస్తంత దూరంగానే ఉన్నారు అని చెప్పాలి అంటే అంత సమయం లేకో లేదంటే అంత సమయం వెచ్చించలేకో పార్టీ కార్యకలాపాలకు మాత్రం దూరంగా ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే పార్టీ అధ్యక్ష పదవిలో వేరే వ్యక్తిని నియమిస్తే గనక పార్టీ కార్యకలాపాలు చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు సాగొచ్చు అనే ఉద్దేశంతోనే వైసీపీలో కొంతమంది కీలక నేతలతో కూడా ఈ అంశంపై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చర్చించారు అనేది ప్రధానంగా అందుతున్న సమాచారం ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి కూడా పూర్తిగా మేనిఫెస్టో అమలు మీదే ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు ఆయన నవరత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్నికల ముందు ప్రకటించిన నవరత్నాలు వాటిని పటిష్టంగా అమలు చేసేందుకు ప్రజల దగ్గరకు తీసుకువెళ్లేందుకు మొదటి నుంచి కూడా కృషి చేస్తున్నారు అంటే ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా అమలు చేయడం మీదే జగన్మో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం ఫోకస్ పెట్టారు తొలి ఏడాదిలోనే దాదాపు తొంభై శాతం మేనిఫెస్టోలో ఉన్న అన్నింటినీ కూడా అమలు చేయడం అందరికీ తెలిసిన విషయం అలాగే పార్టీకి సంబంధించిన సమావేశాల్లో చాలా నామమాత్రంగా ఉంటున్నారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఏడాది కాలంగా పార్టీకి సంబంధించిన మీటింగ్లు పార్టీ బలోపేతానికి సంబంధించిన ఏర్పాటు చేసిన సమావేశాలు కూడా అది చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి పెద్దగా కనిపించవు అంటే వైసీపీ క్యాడర్ కు సంబంధించి పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టలేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అయితే ఎప్పుడు వైసీపీలో రెండో స్థానంలో ఉండే విజయసాయిరెడ్డి గారు మాత్రం మొదటి నుంచి ఆయన ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు పార్టీ నాయకులతో కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉండడం పార్టీ విధి విధానాలకు సంబంధించి ఎలా నడుచుకోవాలి ఏంటి సూచనలు సలహాలు ఇచ్చే విషయంలో ఆయన మొదటి నుంచి యాక్టివ్ గానే పాత్ర పోషిస్తున్నారు అదే నేపథ్యంలో దేశంలోనే నాలుగో అతి పెద్ద పార్టీగా ఉన్న నేపథ్యంలో జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఇప్పుడు క్రియాశీలకంగా మారాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వైసీపీ నేతలు అనేది అందుకే కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి పార్టీ వైఖరిని ఆ నిర్ణయాల మీద పార్టీ వైఖరిని ఎప్పటికప్పుడు స్పష్టంగా తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పరిణామాల మధ్య రాష్ట్ర అలాగే ఈ రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాలు ఎవరు చూడాలనే దాని మీద ఇప్పుడు ఒక స్పష్టత రాలేదు అందుకే ఈ పార్టీ అధ్యక్ష పదవి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైదొలిగి వేరే వారిని ఈ పదవిలో కేటాయించాలి అని అయితే ఇక్కడ ఈ రేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు అనే రెండు పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి ఒకటి వైఎస్ఆర్ సిపి అధినేత అలాగే ప్రస్తుతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సోదరి ఎవరైతే ఉన్నారో షర్మిల వైఎస్ షర్మిల పేరు కూడా ప్రధానంగా ఇప్పుడు తెర మీదకి వచ్చింది అలాగే ప్రస్తుతం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారికి కూడా ఈ బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అంటే ఒకవేళ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా గనక సజ్జల పేరు ప్రకటించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ వర్గాల్లో జోరుగా జరుగుతున్న ప్రచారం ప్రస్తుతం ఆయన ప్రజా వ్యవహారాల సలహాదారుడుగా పనిచేస్తున్నారు పార్టీ పరంగా అన్ని ప్రాంతాల నేతలతో సజ్జలకు మంచి సత్సంబంధాలే ఉన్నాయి అనేది కూడా అందరికి తెలిసిన విషయమే ఈ నేపథ్యంలో ఈ లాక్ డౌన్ ఈ కరోనా గొడవ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంటుందని అలాగే షర్మిల్ గారి పేరు కూడా సజ్జల కంటే ముందే ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు అర్థం అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా పరిశీలించారనేది అయితే ఈ విషయం దీని మీద అంటే సజ్జల నియమించాలా లేదంటే షర్మిల్ గారు నియమించాలా అనే దాని మీద కూడా క్లారిటీ ఇంకా రాలేదు దానికి సంబంధించి అధికారికంగా ప్రకటన రాలేదు అలాగే పార్టీలో కూడా క్లారిటీ రాలేదంట ఎందుకంటే రాజకీయ అనుభవం అవసరం కాబట్టి ఇద్దరితో పోలిస్తే ఎవరికి ఎక్కువ రాజకీయ అనుభవం ఉంది అనే దాన్ని బేరీజ్ వేసుకున్న తర్వాతే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది చూద్దాం అంటే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు కూడా చాలా నమ్మకస్తుడిగా పార్టీలో మొదటి నుంచి కొనసాగుతున్నారు సో ఎక్కువగా అధ్యక్ష రేస్ లో ఆయనే ఉండే అవకాశం ఉంది అనేది జోరుగా సాగుతున్న ప్రచారం చూద్దాం ఎంతవ
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి